je vais te faire gagner un temps fou en te résumant ce que disent tous les youtubeurs qui se copient les uns les autres à propos de cette durée idéale de vidéo. Ce qu'ils nous disent, c'est que la durée idéale, c'est juste celle qui est nécessaire sans chercher à en rajouter plus que nécessaire. <rire> bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Hein. Ce qu'ils nous disent aussi, ces youtubeurs, c'est que votre vidéo n'aura pas la même durée s'il s'agit de la recherche YouTube, s'il s'agit de youtube.com, l'accueil ou s'il s'agit de suggestions. Bon, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse un peu plus poussée et un peu plus personnalisée. Premier objectif, définir la durée moyenne d'une vue de vos vues. Vous allez très vite vous rendre compte d'ailleurs que les vidéos qui se trouvent au-dessus de cette moyenne sont celles qui fonctionnent le mieux et donc celles qui fatalement boostent aussi votre chaîne. Alors évidemment, vous trouvez toujours des petites vidéos avec une petite durée moyenne de vues à 3 minutes qui fonctionnent mieux que certaines qui sont à 15 minutes. Mais si elles sont toutes plus ou moins de même qualité, un, c'est rare et deux, c'est absolument pas un objectif. D'abord, est-ce que vous connaissez la durée moyenne de vues sur vos vidéos c'est un chiffre important, il faut absolument que vous l'ayez parce que c'est la base qui va vous aider à mieux savoir quelle va être la durée idéale pour vos vidéos. D'abord, vous allez ouvrir votre YouTube Studio et vous allez ouvrir un petit onglet juste à côté de cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir basculer de l'un à l'autre et pouvoir suivre vos propres statistiques de très très près. Donc, YouTube Studio dans un autre onglet de navigateur. Alors, on part du YouTube Studio, vous cliquez sur Données analytiques, sur Engagement et puis sur Durée moyenne d'une vue. Et puis, vous allez cliquer sur Voir plus et régler ça sur 7 jours. Alors, 7 jours, ça vous permet d'avoir des données relativement actuelles, mais si vous n'avez pas assez de données, n'hésitez pas à vous mettre quand même sur 28, voire sur 90 jours. Et on voit ici donc la moyenne de la semaine. Et si vous observez bien, eh bien ici, personnellement, j'ai 3 vidéos sur 5, des vidéos les plus vues sur ma chaîne qui sont au-dessus de ma durée moyenne d'une vue. Et c'est très bien de savoir ça. Ça y est, vous avez votre chiffre. Notez-le quelque part. On avance tout de suite ensemble sur la deuxième étape. L'idée, c'est pas de dire que parce que ces vidéos sont au-dessus de votre moyenne habituelle, elles fonctionnent mieux. Mais plutôt, parce qu'elles sont au-dessus de votre moyenne habituelle, elles en profitent aussi pour être au-dessus de la moyenne habituelle de vos compétiteurs. Hmm ben oui, on n'a pas leur chiffre, on n'a pas, on n'a rien sur quoi s'appuyer. Donc autant s'appuyer sur ce chiffre dont on est sûr et dont on dispose. Parenthèse. Hey. Si tu as une question à me poser, t'hésite pas, hein. tu mets ça en commentaire, euh, je te réponds évidemment. Et si tu veux mettre un like, c'est maintenant. Et si tu veux t'abonner, c'est tout de suite. Donc faire de meilleures vidéos par rapport à soi-même, eh ben, bien souvent, ça suffit pour faire aussi de meilleures vidéos par rapport à ses compétiteurs. Alors pour continuer à vous amuser, bah, cliquez tout simplement sur les analytics de ces quelques vidéos qui sont vos meilleures vidéos et vous allez observer que bien évidemment, vous avez une courbe qui en termes de vues est souvent supérieure à la moyenne. Hein. Une croissance d'ailleurs qui dépend aussi de la rétention d'audience. Alors par exemple, pour celle-ci, bah, vous voyez clairement qu'elle est bien au-dessus de la courbe grise du nombre de vues habituelles. En plus, c'est une courbe qui s'accélère au fil du temps, ce qu'on appelle une courbe exponentielle. C'est parfait, ça. <rire> Autre exemple, bah là aussi, on voit une courbe plus droite, mais euh, elle est tellement au-dessus de la moyenne qu'on voit même plus les zones grises euh, que je vous ai montrées tout à l'heure et qui montrent les vues moyennes de mes autres vidéos. Autre exemple, bah tiens, prenons cette vidéo qui est juste en dessous. Regardez bien, elle est à peine en dessous des 3 minutes 59, la moyenne de ma semaine. Et pourtant, elle commence elle aussi à accélérer à partir du 430e jour. Alors, hasard Coïncidence ou peut-être indication Indication qui nous dit qu'on devrait suivre cette piste de la durée moyenne d'une vue. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va approfondir avec la troisième étape. Donc, dans cette étude de cas, on peut commencer à affirmer que si je fais des vidéos au-dessus de 3 minutes 59, dans la plupart des cas, elles fonctionneront particulièrement bien, elles vont se référencer sur le moteur de recherche YouTube et donc elles vont m'apporter bien sûr beaucoup de vues. Hein. Bon, alors si on s'arrête là à notre réflexion, on peut se dire, bah, c'est facile, moi, pour avoir une 3 minutes 59, bah, je vais faire des vidéos de 1 heure. Hein. <rire> Sauf que les vidéos de 1 heure, c'est un peu beaucoup de boulot, on est d'accord. Hein. Et puis faire des vidéos toutes courtes de 5 minutes pour avoir ce euh, 3 minutes 59, c'est peut-être trop court, justement. Alors, il y a peut-être un juste milieu entre ces longues vidéos. Il ah ben, faut optimiser le boulot, hein, on ne va pas non plus passer des heures. Donc, quelle est la durée idéale de votre vidéo pour passer au-dessus de ces euh, 3 minutes 59 pour moi et puis pour vous, pour votre durée moyenne de vue Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on va essayer de, de chercher quelle est la durée idéale de cette, de cette vidéo pour passer au-dessus de notre durée moyenne d'une vue. C'est la quatrième étape. Pour chercher à définir quelle est la durée moyenne d'une de mes vidéos pour passer au-dessus donc de cette durée moyenne de vues, eh bien, il y a un chiffre qui nous est donné dans les données analytiques. Vous allez dans Engagement, cliquez Durée moyenne d'une vue, 
voire plus, et vous ajoutez là pourcentage moyen de vidéos regardées. Et vous cliquez sur vues pour les classer par vue, tout simplement. Exemple, celle-ci, voilà, 5 minutes 06, elle est au-dessus de ma moyenne, et il m'a fallu quand même une vidéo de 11 minutes pour le faire. Ça me donne une indication quand même, un point de départ. Celle-ci, par contre, voilà, bah là, celle-ci, on est à 6 minutes 08, on sait encore mieux, mais j'ai fait une vidéo de 18 minutes 57. Alors là, c'est un petit peu trop long, j'ai pas optimisé le coût. Parce que pour gagner une minute de visualisation, bah, j'ai dû fournir 7 minutes de boulot de plus que celle d'avant. Pas bon. Bah, pas bon, hein. Euh, <rire> Maintenant, l'idéal pour vous, ce serait peut-être de chercher à regarder, fouiller un petit peu plus ces chiffres pour trouver, en fait, la durée idéale qui fait que d'un côté, vous allez avoir une durée de vidéo qui, finalement, vous demande pas trop de boulot et de l'autre qui, malgré tout, va quand même réussir à vous faire passer au-dessus de votre moyenne habituelle. Dans cette analyse, bah, cherchez à retenir ce chiffre de pourcentage moyen de vidéos regardées et mémorisez-le parce qu'en fait, vous allez trouver des grandes tendances grâce à ça. Un genre de chiffre moyen qui pourrait être, par exemple, alors moi je sais que ces derniers temps, c'est un peu plus de 45% de vidéos regardées. Bref, vous faites votre moyenne et après une telle analyse, alors par exemple pour moi, j'arrive à savoir qu'il faut à peu près des vidéos de 10 minutes qui feront 45% à peu près de temps de rétention d'audience et qu'avec ça, je suis sûr de passer au-dessus de mes 3 minutes 59 de temps moyen. Et là, quelque part, j'ai la durée idéale d'une vidéo YouTube. Hein. Et c'est là que vous vous dites, ah bah c'est bon, j'ai compris. Allez, top, on arrête tout, on s'en va, c'est fini. Sauf qu'il manque une petite dernière chose. Oui, essayez d'ajouter juste ce petit facteur supplémentaire à votre analyse, c'est le type de vidéo que vous faites. Vous ne faites pas exactement les mêmes vidéos sur votre chaîne. Hein. Il y en a qui sont un petit peu plus d'inspiration peut-être, peut-être certaines un peu plus tuto, peut-être certaines un peu plus vlog. Bref, regardez un peu quels sont les types de vidéos que vous faites et quelles sont celles qui marchent le mieux. Ça vous donne une belle indication. Et puis aussi, c'est pas tout, il faut aussi le type de sujet qui fonctionne le mieux sur votre chaîne. Et vous ne faites pas exactement les mêmes sujets. Si vous avez une chaîne sur YouTube par exemple, peut-être vous faites des « Comment avoir plus de de vue, des comment avoir plus d'abonnés, comment optimiser sa chaîne, comment vivre de sa chaîne, c'est pas exactement les mêmes sujets. Donc ça doit rentrer absolument dans votre analyse. Donc, bah une fois que vous aurez tout ça dans la tête, déjà vous saurez exactement comment fonctionne votre chaîne, vous en saurez un petit peu plus sur votre chaîne, mais surtout vous allez pouvoir, en fonction de cette durée de vidéo que vous aurez fixée, pouvoir rajouter du contenu à l'intérieur. L'idée, c'est pas d'étirer, hein, c'est de pouvoir arriver au. Non, c'est de rajouter du contenu à l'intérieur pour arriver à cette durée idéale de vidéo YouTube. Alors évidemment, si vous voulez aller un peu plus loin, ce que je vous propose, c'est tout simplement de rejoindre cette vidéo avec des petits morceaux de waouh à l'intérieur. A tout de suite si tu cliques.